Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos nas colinas do Golã, do lado do Mar da Galileia. E ao lado dos restos de Gedara, onde Jesus curou o endemoniado. Vocês sabem que Jesus fez a maior parte do seu ministério em volta do Mar da Galileia. Ele fez aqui dezenas, se não centenas de milagres. Mas tem uma coisa muito estranha. Quando a gente pega o mapa e começa a olhar onde são os milagres, eles são todos na mesma zona, no mesmo lado do Mar da Galileia. E aqui, onde a gente está, Jesus não costumava vir. Ele veio especificamente só uma vez para fazer somente um milagre. Quando Jesus exorcizou o gadareno endemoniado. Então a gente vai conhecer mais sobre o milagre aqui de Gedara e entender por que essa diferença entre os dois lados do Mar da Galileia, o que tinha do lado de lá que não tem aqui. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Vamos começar entendendo qual a diferença entre os dois lados do mar. O lado de lá se chama a Galileia e o lado de cá se chamam as Colinas do Golã. Há dois mil anos atrás, nos tempos de Jesus, quem morava na Galileia eram principalmente judeus. Eram cidades e vilarejos judaicos. A gente conhece Nazaré, Caná da Galileia, Kefarnaum, Magdala e tantas outras. E quem morava aqui, desse lado, nas colinas do Golã, eram principalmente populações pagãs. Aqui, desse lado, ficavam as Decápolis, as dez principais cidades pagãs da região, onde se adoravam deuses pagãos, como Moloque, Pan, Júpiter e o próprio imperador de Roma. E a gente sabe, pelos próprios relatos bíblicos, que Jesus costumava pregar entre os judeus. Ele ia de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, conversando e pregando as comunidades judaicas. E também eles não costumavam vir ao lado de cá, ao lado gentil, ao lado pagão do Mar da Galileia, porque não era uma zona muito amigável a judeus e podia ser, inclusive, perigoso para eles virem para cá. E por isso, quando Jesus chega para os apóstolos e diz que a gente vai cruzar o mar para outra banda, para o outro lado, é uma questão de muita coragem decidir vir para cá e também de muita fé e confiança dos apóstolos de aceitarem fazer essa travessia com Jesus. E durante a travessia aconteceu uma grande tempestade e Jesus vai acalmar a tormenta. Então os discípulos confiaram em Jesus para cruzar o mar da Galileia para as terras pagãs e também durante a tempestade no mar. E chegando aqui bem próximo no mar, eles desembarcam e aí se encontram com o gadareno, com o endemoniado. Vamos agora ver essa passagem. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em grande voz, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, Qual o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava-lhe pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe para que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Mas como a gente pode ter certeza que esse homem era gentil, que ele era parte aqui das decápolis, das dez cidades pagãs. Primeiro, por causa da conversa que eles vão ter. Jesus pergunta a ele, qual o teu nome? E ele vai responder, meu nome é 
Legião. Legião não é nome de gente, pessoal, nem gentios, nem judeus. Mas tu falasse há dois mil anos atrás, dentro do Império Romano, a palavra Legião tem uma associação, a Legião Romana, um grupo de pelo menos 3 mil soldados romanos. Isso nos faz pensar em algumas coisas. Primeiro, que esse homem escolheu a palavra legião e não a palavra multidão ou qualquer outro sinônimo. Isso pode indicar também o número que tinha dentro dele, pelo menos 3 mil espíritos ruins dentro dele, mas também podia indicar uma associação com o Império Romano, com os soldados romanos, talvez ele mesmo fosse o soldado romano que estava aqui. E segundo, depois que os demônios, depois que os espíritos ruins saem dele, eles vão para um grupo de porcos. Tem pelo menos dois mil porcos. Pessoal, dois mil porcos não é um grupo de porcos selvagens que estão aqui vagando pela região, porque tem, até os dias de hoje tem porcos selvagens em Israel. 2 mil é pelo menos um número de criação de porcos. E a gente sabe que judeus não comem porco. Isso quer dizer que tem criação de porcos aqui, quer dizer que tem não judeus vivendo aqui. Tinham outra vez os gentios aqui com as suas criações de porcos e com a sua população. Então a gente vê que Jesus decide cruzar o mar da Galileia, decide sair de dentro do mundo judaico e vir também se encontrar aqui com um gentil. Além disso, sabemos que ele tinha seguidores gentios da Decápolis, que iam especialmente a Galileia para seguir ele. E depois do milagre, este gadareno quer seguir Jesus. E Jesus diz que ele deveria ficar aqui para contar e anunciar o que Deus tinha feito por ele. E por isso, muitos consideram este homem como o primeiro enviado aos gentios. E ele foi um dos responsáveis pelo início da comunidade de seguidores de Jesus aqui na região gentia da Decápolis. E justamente essa construção que estamos caminhando são restos da primeira igreja construída aqui. Vejam que mosaicos belíssimos tem aqui. Mas mais importante, a gente consegue ver que é uma igreja por causa do altar central e também porque aqui nessa sala lateral tem um batistério. O que tem aqui são restos de poços de água. E faz todo sentido, pessoal, vocês não estão sentindo a temperatura, mas aqui está por volta dos 40 graus no dia de hoje e realmente é quente. E as pessoas que vinham de longe para conhecer os locais onde Jesus passou e onde ele fez os seus milagres, chegavam realmente cansadas. E por isso eles tinham aqui um local onde eles podiam beber água e recuperar as energias antes de entrar na parte principal, mas... Eu trouxe minha garrafinha d'água hoje, então não preciso do poço de água. Mas vamos seguir a nossa visita. E pensar que tudo isso foi descoberto por acaso em 1970, quando trabalhadores começam a construir aqui uma estrada e se deparam com restos arqueológicos. E se param as obras para se fazer escavações arqueológicas e se encontrou essa igreja. E se entendeu a importância do lugar e mudaram a rota da estrada para passar próximo daqui, mas não por cima. E tem mais uma coisa super interessante nesse lugar que eu queria mostrar para vocês, que é esse círculo aqui de areia. Pensem que todas essas histórias se passaram há dois mil anos atrás, muito antes da invenção da imprensa. Como as histórias podiam ser passadas de um povoado a outro, de uma cidade a outra, de uma região a outra, contando que o Evangelho chegou literalmente aos quatro cantos do mundo. Tinham várias maneiras, mas uma delas, que é usada desde os tempos antigos, eram impressões com esse tipo de círculo. Esse aqui é gigante, pessoal, a maior parte deles eram pequenos, mas se podia escrever o texto em um cilindro. Vamos ver se eu consigo... E aí, se girava esse texto, podia ser como nesse caso, em cima, em cima de areia, 
ou em cima de argila, em cima de alguma coisa que ficasse impresso. E assim, tu pega e tu tem uma cópia do texto. Depois que tu termina de estar toda a volta, tu ia pegar esse cilindro e passar para a próxima pessoa, para a próxima pessoa. E assim se podiam criar dezenas, se não centenas de cópias de um cilindro. Eu acho que esse local é um ótimo exemplo de como Jesus sim já chegava aos gentios e sim levava sua mensagem também a eles. Um trabalho que depois vai ser aumentado e continuado por Pedro e Paulo. E o evangelho vai ser levado literalmente aos quatro cantos do mundo. Como eu lembro dias que passavam aqui centenas de pessoas, se não milhares de pessoas, Pessoas falando chinês, italiano, português, hebraico, árabe, pessoas de todo o mundo aonde o evangelho chegou e que vinham aqui conhecer onde Jesus passou e onde as passagens bíblicas aconteceram. E seguindo uma das tradições cristãs mais antigas de todas, a peregrinação, nós sabemos que peregrinos cristãos vinham aqui desde o período bizantino, o primeiro período cristão de Israel. Se vocês estão gostando desse vídeo, tem uma maneira super simples de ajudar o canal, que é simplesmente se inscrevendo no botão aqui embaixo e deixando aquele like, porque aqui no canal tem vídeos todas as quartas e domingos, direto da Terra Santa, direto de Israel, um grande beijo e a gente se vê na próxima.